Pwede bang makisuyo siya sa inyo? Kung alam niyo pa sa vocabulary yun yung pusang disiplina. Meron ba kayo nun sa vocabulary yun? If not, then I would like to remind you as your uh, temporary father of the city. What I'm asking and begging from you is kusang disiplina. Tingnan ninyo. Let me refresh your memory. A few months ago, you cannot even sell properly. Because there's so much going on in front of your businesses, which is not your business. Ironically, which is not your business. You know, masakit. Nagbabayad ka ng buwis, nagbabayad kayo lahat ng buwis eh. Nagbabayad kayo ng buwis sa business, nagbabayad kayo ng buwis sa lupa if you are a property owner. And of course, you pay also rent. You have to save, or you have to sell. You have to sell. But the problem is, your customer will not have that kind of ease in your store. Because there's so much obstruction fronting your businesses. Then here we are, fast forward Conte, come July 1, there is new government is trying to bring back roads to the people, uh, to vehicular access. Dude, it's, it's hard, you know, it's disheartening me also. Like you might be get some love here. Oh, kasi wala akong masamang intention. Wala ka I don't know, I don't know if you're watching Facebook, a lot of bloggers here are, you know, doing vlogs on their own. They are not our bloggers. I don't know if you're watching news, news television is in Manila. Things are being put into right perspective. And I cannot do it every day. I, I cannot do it every day alone because obstruction, filth, peace in order is just one of those problems of the city. We have still socio-economic problem, uh, corruption problem, uh, efficiency problem, heritage problem, uh, job opportunity problem, you know. Your problem is just one of many. Now, don't get me wrong. I will not stop. I will continue. A 23 na ngayon, half day. And you're still enjoying what you pay me. You pay for my salary. You pay your taxes. Yun ang suwento ko. You pay me to govern. I want to govern. I really, really want to put things in right perspective. But I cannot do it alone. I swear to God, I cannot do it alone. I need everybody's cooperation. Mahirap, middle class, mayaman. Hindi ka na pa siya pantay-pantay na ngayon. Hindi ko alam kasi ba't hindi nyo na-gets yung point na yun. Ah. Yesterday, I fired 17 policemen because of you. Throw them out of the city. Because if they cannot govern in their respective AOR, I cannot just go there and throw your things inside your house, inside your establishment. I hate doing that. Huwag yun naman akong gawin masama. That's not me. But how can I, how can I look for words, look for any words that I can use, any words that I can use to instill in your mind that there is government already, that there is order. Wala na akong mapili na salita. Diplomasya, pamamaraan, 
Puyat, Pagod, Pawis. Now, if my policemen cannot do their job, then they have no business to be in the city of Manila. They can go somewhere else. Now, may mga Chinese sa inyo, mainlander pa yata. Ha? Cannot even speak uh, uh, Tagalog. Ha? I allow you to do business. If you are chaotic in your country, if you see chaos there, don't bring it here. You are all welcome. Those in 168, you, you go and shop in 168. Exactly, ma'am. But wala kayo nababalitaan sa akin. The reason behind is, as long as you pay your taxes, you follow rules, live and let live will be applied to you. Don't abuse, pay necessary enough salary, don't cheat our fellow Filipinos with the standard salary, you can do business. If they cheat, and I've been hearing, and I've been here, I, and dito sa inyo, ha? Ayan, kung sino man ang nanonood sa 168, kumanda kayo. Totoo yan. It, ayaw kong papayagan ninyo. Panyagan na kayo, nakapagtitinda kayo dito, ayaw kong aapihin ninyo yung mga Pilipino pagdating sa sweldo nila. Don't do business, don't hire if you cannot pay enough salary. I think that's fair. I mean, don't hire X numbers of employees just to have X number of employees for purposes of you gaining, then they are not getting what they deserve. They should get pag-ibig, they should get SSS, huh? whatever our workers, our fellow Manilenos should be receiving, or fellow Filipinos should be receiving. And I think that is a fair warning for them. Or, I'll close up. Why? Mahirap, middle class, mayaman. Pantay-pantay. Now, going back to you. Bakit ninyo nilalabas ang mga paninda ninyo sa bangketa? What's the reason? Tell me. Please explain it to me. Let, let me, baka hindi ko kayo naintindihan eh. Let me understand you. Let me, please, explain it to me. Bakit ninyo nilalabas Yung ginawa niyong karaoke, nasa gitna ng bangketa. Bakit yung nilabas yung speaker ninyo sa gitna ng bangketa? Why? Why would you, bakit yung sinasako yung bangketa? You want me to help you keep it to your store? Don't make me, alam mo. I always pray to God to give me enough strength, emotional and psychological strength to understand you, all of you guys. But I cannot take it clear. Nakakaparada kayo. Pinagbabawal sa akin, ha? Para alam nyo lang, ha? Pinagbabawal sa akin, magbaba kayo ng gamit. Sabi ko, no. Allow them because the city was designed in the old days. There was no parking space for them. Allow them to unload their uh, products. Don't clump it. Hindi nyo mahiningi sa akin yun. Pero bilang pamalaan, eh, alam mo yung hindi yung usapang laway, yung mas, mag, mas, mas marami yung press release kaysa sa action. I allow it. Sabi ko, no. I know it's mabuhay din. But you allow them to unload and load. Don't make them wait, uh, park there for three hours. for uh, No, don't, no parking. But you allow them to load and unload. Because walang disenyo sa raon ng building na pwede may pasok yung sasakyan para mag-unload. Kaya nga usok-usok katilya dun eh. Kasi yung iba nakaparada sa building, doon na nagbubodega, ibinababa. I know your business. I I know Manila, sort of say. Yeah, maybe not 100%. But I know. That's why I know how to address it. Even though I'm, my attention is being called, just to protect you. 
protect your business. Alam niyo, alam niyo pumanatag kayo. Now, bakit naman, inalis ko yung nasa kalsada, kayo naman ang pumalit. Why? Tell me. Please make me understand you. Anybody? No right answer, no correct answer, no wrong answer. Just tell me. Baka, yes, please. Ito mikrofono. Please, makisuyo lang. Let me, you're here. Ay, ayaw ko yung pahabain ng oras ninyo para makabalik na kayo sa paninda ninyo. I just want to be clear, clear our uh, lungs. No? Yes, please. Well, so yung mga display po ay eh, kaya nilalagay po sa isa bangkit. Karaniwang po mali yung tindahan. Tama. Di po yung, syempre, para makita ng mga customer po. Pero, meron naman hindi naman lahat po sinasakot. O oh, sige, gusto ko yan. Kailangan niyo po kami lahat po eh. O, oh, gusto ko yan. Gusto ko yan, ha? Hindi lahat sinasakot. Nilalabas namin sa bangkita kasi malit ang tindahan namin. Then, sige lang, okay lang. Uh, para at least alam natin. Tanong, yung bangkita sa inyo hindi. Why you sit? The sauce for the gander is the sauce for the goose. Yes, please. Please explain. Basta tayo na lang tayo. Huwag kang matatakot sa akin. Maswerte niya kayo. Kina... At taga muna, kayo ba nakapasok na rito sa bulwagang bayan, sa buong buhay niyo? Kita ninyo? You should be here because you're all taxpayer. This is yours. This is where you... Uh, uh, ang tawag dito, dito niyo ilabas yung hinihingi ninyo. Dito niyo... Dito ang gobyerno, wala sa kalsada. Now, you tell me again, yung bangkita ba sa inyo? Hindi po. Para kanino yung bangkita? Daan ako na tayo. Salamat na mat na unawa mo. Ngayon, will you continue to utilize it? Hindi po. Salamat naman. O, next, ano pa yung isang sinabi mo? O, yung bangkita, o, yung maliliit ang stores. Opo. Talagang ganun eh. Mahal lang po pa sa rawang eh. Kaya nga kahit maliit lang. Oh, kahit maliit lang. O oh, sige, ganito naman ang gagawin kong katwiran. Pagagamit ko sa vendor, yung tapat ng tindahan mo, papaya ka. Hindi ko. O, oh, eh, ba't ko gagamitin? Sige. Di mo, di ba? Ginamit mo para magtinda ka. Eh, pagamit ko ngayon sa ibang tao, ayaw mo. Kaya sabi ko, the sauce for the gander is the sauce for the goose. You should be happy na kadadaan ng tao. Mas maraming foot traffic, mas maraming possible na kliyente. At alam ko naman, may suki kayo. Yung pwesto sa raon, pwesto lang yun. Tama nga eh. Di ba darating na lang sila rito, tumawag na sa telepono, Uy, order ako, sa kabanatuan ako. Tama nga eh. Kung naman, pare-prehas natin alam ang negosyo natin. Yun yung point ko. Kasi alam mo bakit? Diyan kayo masasubject sa kotong. You are the one exposing yourself. You want me to govern? You want me to clear corruption? Kayo ang nagtutulak sa mga tao ng pamahalaan. Nabigyan kayo ng porbetyo. Bigyan kayo ng prebelehiyo. At ang kapalit nun, PPR ka. Yung PR, dati PR lang, magiging regular. Tapos pag may nagbagong district director, nagbagong mayor, nagbagong engineering, tataas, may hulihan, papataas ng presyo. Lagay ka na naman. Bago na naman, papalit na naman ng gobyerno, magpapalit na naman ng polis, papatong na naman. Before you know it, yung PR mo dati, regular na para kay Eddie at kay Patty. Then you're gonna complain. Alam niya itong gobyerno ito. Puro kurap. Pero nakalimutan nating magsalamin. Sarap may isang pagsalamin para makita mo rin ang iyong sarili. Binabaan ko yung pamilya ninyo. Kayo nga ako ng mga beneficiary niyo. Eh. Nag-declare ako ng amnesty para yung mga piniging papel sa inyo. Kinutungan kayo nung araw. Di ba nung araw? <laughs> Puro areglo ginawa ng libro ninyo. Birenyo. Come 2020, kung nag-avail kayo ng amnesty, 
wala na nga habang sa inyong pamalan. Hindi ka na pwedeng puntahan ng pixel. Gawin kang baka. Ano yung baka? Gatasan. Then you want me to be successful in curbing corruption? Curbing orders? I can. If you're the one exposing yourselves to those uh, kind of privileges. Asa garantiya ko sa inyo. Pag may nang abuso sa inyo, town city hall, huwag kayo magsumbong kahit kanino. Wag, huwag niyo yung basa-basa pagkatiwalaan mo kahit sino-sino lang. Pumunta kayo sa akin. Pumunta kayo sa akin. Maniwala, itatago ko pangalan niyo. Itatago ko pangalan niyo, maniwala kayo. I will protect your safety, I will protect your interest. Nobody will know. I'll fire that guy. That he doesn't know meron pala kong hawak na dokumento sa kanya. Ang tanong mo. Yes, please. Ha? Mamiya po, Naya. Saan ba kayo? Saan? Ah, saglit lang, Naya. Opo. Nay, tapusin ko lang tong raon. Tapos kakausapin ko naman kayo. Mag-antabay lang kayo. Ay, huwag ko kayo magkalala. Bulwag ang bayan ulit ito. Balik na doon dito. Hindi nyo ako kailangan hanapin. Ako naghahanap sa inyo. You ask them. I wrote them a letter. Come to city hall. Balik na doon ang gobyerno ngayon. Ang gobyerno ang marap sa tao. Opo. Half day nga ako ngayon. Hmm. Yan. Sige, Nay. Tapusin ko muna sila. Uh, hindi naman kayo nagtitinda sa araw. Okay, sila muna ako. Tapos kayo naman. Okay. Uh, ayusin ko na kasi. Nag-aalala ko yung mga to. Pinagbababato ko po yung mga tinda nila sa loob ng manumili. I did the harsh thing. And I cannot even sleep last night. Why am I like that? Bakit ako umabot sa ganun? Pinagmuni-muni ko sarili ko. Linggo-linggo. Pinagmuni ko. I swear to God. Hindi ako mapakali. Why did I do that? What brought me to that situation? I don't know. Why? Why am I being pushed to the wall? Lahat ng diplomasya. Ragon is one of thousands of streets of Manila. Ulitin ko ah, Raon is one of the thousand streets of Manila. I cannot just go back to every now and then. Ilan ang napayag na police sa Plaza Miranda? Pangatlo ka na? Gusto mo rin pang apat? Totoo. Hindi ba kayo natutuwa na kayong niluwag ng sarili ninyo? Hindi siya perfecto. But remember, mag-aminan tayo sa sarili natin. A few months ago, you're in a war situation. As if there is no government. And you've been complaining at maasim ang mukha ninyo pag pupunta kayo sa city hall kasi magbabayad kayo ng buwis. Ang asim-asim ng mukha ninyo. Parang hindi ka masayang nagbabayad. Kasi alam mo walang gobyerno. Now, may nagugobyerno. The problem is, pag may nagugobyerno, may tinatamaang interest. Now, that interest, kaninong interest yun? Personal, hindi public. O ano mangingibabaw? Yung personal interest o yung public interest? Para pantay-pantay. Hindi komo na kagawian na natin, tama na. Tulungan nyo na ako. Please, don't make me do that. That's not me. You're changing me. Don't, no, please. Don't. Ako lagi, sa akin nakakita, kriminal. Kriminal lang. Umalis na kayo dyan. Oh, hindi umalis. Di ba nakikita nyo? Sumusugod ako. Sa akin nakakita, gobyerno. Ayaw magpakulong. Nag-aabiso. Nagdi-diplomasya. Pero hindi pa rin nakinig. Eh, 
ibang usapan na yun. E, ibang, ibang, ibang level na yun. You want to continue your business in Raon? Are you sure? Peacefully? Fairly? Yes. You want? I want to. Alam niyo bakit? Ilang Caritela Boys, Budeguero, uh, Tindera, ang mawawala ng trabaho. But, meron tinatawag sa pag-gobyerno, yung tinatawag na balancing act. Di ba, limawalan yung iba. Basta maroon magkaroon ng kapakinabangan yung higit na nakakarami. Pag yun ang kiros ko, kawawa kayo. Pag yun, doon ako napunta, I'll protect the interest of the general public than the interest of few. Which is, ganun naman talaga ang pag-gobyerno. Naninibago lang kayo na may gobyerno na talaga ngayon. Pero one way or another, sa totoo lang, if you're gonna help me, it would be better for your children. The next generation. At ang susunod na na magtitindaro, marunong na magtagalog. Yes. Because we welcome you. In open arms. Ano na rin Ako, may kausap ako, hindi pa kami nagkakaintindihan. Oh my God. Pero hindi, wala kayo na rin. Walang discrimination, walang ano. It's just that I'm trying to help you to bring back your goods inside. Kaya lang, I have to be passed. Eh, and I don't want to be like that. Okay, maliwanag na tayo. Maliwanag na tayo. Please, paghamit nyo na lang sa tao yung bangketa. Customer nyo naman yun eh. You can continue to unload. Dennis. Eh, si Dennis ha. You can continue to unload and load. Walang mga i-storbo sa inyo. Pero sabihan nyo yung driver nyo, kung may iba ba dyan dyan, magpusan na kayo. Load lang. Load. May tinda, di ba? Kunin mo na yung truck. May bebento na. Di ba, sasakay na? Load nyo. Tapos sabihin nyo lang sa bodeguero nyo, bilisan mo lang para nakakaya sa kapitbahay, nakakaya sa ibang tao. Pag dumating kasi sa atin yun, may malasakit na tayo sa kapwa. You know, one thing that I don't like about, uh, I'm sorry to say this, uh, about uh, some, not all, some Chinese, sa pila pa lang, una-unahan na. Oh, sa airport ko na din discovery eh. Pag nandun ako sa Hong Kong, sa China, ah, wala silang respeto sa matanda. Ang katuya, ah, tsok, tsok, tsok. Bigla na lang papa. Then, papa, gagano pa cellphone. Ako marami akong best na silitang ganyan. Excuse me. You go there. Yun. Kaya ako wala akong tinitingnan anong lahi. It's just that, I'm telling you, you're in the Philippines, you do what Filipino does. We have rules, you respect it. We have laws, you follow it. The way we do when, when, you're in, when we are in your country. We follow your rules. Yeah. Pero pag nandito kayo, meron din kaming kakugalian, yan na, kustumbre, patas, regulasyon, or they have to follow para walang makakaramdam na Pilipino, bakit siya sikat at may asin, ako hindi. Kaya yung hate, mawawala. Pag nawala kasi yung inggit, mawawala yung hate. Pag walang hate, maaliwalas ang buhay ng tao. And to cure that, it takes time. It takes participation. And I need you to participate. And I need you. I, I really need your help. Please help me. I really need your help. Honestly. I'll treat you fairly. Just no harm will come to you. I'll do my best to keep you at peace while you're in Manila. But I cannot do it wrong. See? Please. I'm going to you lang. You tell everybody. You tell our uh, fellow, uh, ano, Businessman. Alam niyo, magtatag na lang kayo ng asosasyon sa Raon para meron kayo laging boses sa gobyerno. Para pag may nang sa inyo, 
may nabwisit sa inyo, meron mo representasyon kayo dito. Kasi traditionally, ang raon, electronics adding. Parang ano yan eh, Akihabara ng Japan. Puro electronics. I want you to be there. Kasi pag ako bibili ng electronics, isa lang sasabihin ka nila, punta ka sa Manila, saan? Sa Raon. Which is good for you. You have already a market. You have already a, a brand. May brand na kayo eh. Don't lose that. People will go to you. Any part of this country will go to Raon if they're going to buy electronics. They are. Yan ang value ng Raon. Okay, maliwanag ba tayo? Yes. Parang ayaw nyo? Yes. Maliwanag tayo? Yes. Second, ang basura, ang ginagawa nyo, tindahan mo, tindahan niya, may pader, doon mo ilalagay sa gitna, tapos ituturo mo, kanya yan, hindi kanya yan. Tayo na tawa ko isa. Eh, basurero ko eh. Alam ko naman ang katayuan yan. O, para walang turuan, keep it to your premises, darating yung basura, or, pag hindi dumating, di ba magsasara na kayo? Di ba magsasara na kayo? Yung bata mo, shh, itali mo yung karton. Shh, ibuhol mo yung plastic. Buhol mo lang. Huwag huwag nyo nang alalahanin. Obligasyon. Ako naman ang tutok din ko naman yung tungkulin ko. Ibuhol nyo. Buhol nyo. Patong nyo lang dun. Ako nang bahala. Pag gising nyo sa umaga, dapat wala na yun. Don't put it just before the road. Yung gutter. No. Just dun lang. Sa tabi ng tindahan mo. Iwan mo lang dun. Kami ng bahala, trabaho ko na yung kunin yung basura nyo. Okay? Ibubuhol nyo lang ha. Whether galing nga sa pinagkainan nyo, pinagkainan ng mga staff ninyo, karton, fix it. Just, just fix it. Don't let anybody, you know, yung kalkalin. Lagay nyo lang doon. Pag sara ninyo, o kaya kahit bukas pa kayo, baka dumaan na yung truck. Yung DPS darating. Ano yung DPS? Dampot, pukol, salo. Dampot, pukol. Sinalo ng truck. Mabilis. Hindi mababala. Pag hindi nabala, kasi pag sumabok, papalahin. Wawalisin. It will take time. You know why Lee Kuan Yew? You know Lee Kuan Yew? Singapore. You know Lee Kuan Yew? Prohibited speeding your bubble gum in the streets. Ito may sense. Magpapadala ako ang tao ng gobyerno, pasusuelduhin ng tao pa yan, ang gagawin lang, iis-isin lang yung bubble gum. Mayroon tanggalin, di ba? E eh, 6 million ang tourist niya. Kaya may sense eh. Misan may sense. Mukhang simple eh. Pero may sense. O 6 million na bubble gum yun. Di ispalito, puro bubble gum na. Magkano yung gastos nun? Same logic. Iba lang yung sitwasyon. Pasura. Wawalisin. Papalahin. Eh, nakabalang rin truck. Eh, darating na yung goods mo. Papalang ka rin. Ikaw rin na na-install mo. Darating na yung kliyente mo. Hindi rin makaparata. Hindi rin makakuha ng goods. So, we are the one who is creating more problems. Nag-aalis siya, nag evolve So, fix it. Leave it there. Let me do my job. Pag hindi dumating yung truck, tapos, ako ang may kasalanan. Mayor ang may kasalanan. Kasi hindi kinuha ng kanyang ahensya ng gobyerno, ahensya ng gusto. Okay? Maliwanan? O yung mga naghahanap po sa karton-karton, alam mo na may konting hanap po yung mga budigero nyo, okay lang yan. Pag-uwi nyo na yung ilabas. Huwag nyo ilagay sa ano, sa gitna. I want people starting to use bangketa. Hindi nyo napansin na dadaanan na yung abinida? Nakapaglalakad na ang tao sa abinida. Hindi nyo napansin nakapaglalakad na yung tao sa Quezon Boulevard. 
Ang hindi nila makapaglakad sa recto eh. Kasi because of the development, kaya ang tao naglalakad sa kalgi. Kasi wala na yung easement. Pero may portion para may arcade. So nakakapaglakad ang tao sa arcade. Ganon din sa Waluna. Kasi nga, old city tayo eh. We are an old city. It was not designed the way it was being designed, the BGC is being designed. So, we need everybody's cooperation. And the best way to do it, yung pusa, yun na napakahirap yung practice. Yung may nakatingin ng wala, ang hirap yung practice. Yung pag I'm begging you, do that. Please do that. Please. Please care. Please care. Okay. Let me end up with analogy. Simple analogy. Sino may bahay? Tasa ka may. Ang mga bahay. Whether it's quarter, apartment, condominium, malaking bahay. Sino may bahay? Tasa ka may. Lahat kayo may bahay? May inuwiya kayong bahay? Importante lang kasi baka mami wala kayong bahay. Whether it's quarter, whether apartment, townhouse. Basta bahay. Inuwiya nyo. Tinutulugan nyo. Meron kayo lahat. Sa bahay mo, nasa sopa ka, nasa bangko, nanonood ka ng TV, naihi ka, Anong gagawin mo? Pupunta ka sa? Siya. Bakit? Bakit? Hindi. Answer me. No, please. Kasi simple analogy ito eh. So, kasi magsi-CR ka. So, saan ka mag-CR? Kubeta. Yun kasi ang purpose niya. Tama? Magsi-CR ka ba? Pag naihi ka, tatayo ka, si-CR ka sa sala mo? Hindi. Bakit? Dudumi. Eh, bakit ka nagmamalasakit sa sala mo? Kasi bahay mo yun. Kasi bahay mo dahil pag-aari mo. Tama? So, kaya pala natin pinagmamalasakitan kasi atin. Tama? Okay. Ano? Ang pangkita kanino? Mali. Ang galing mo. Ang bangketa, ang may-ari, taong bayan. Kayo, kayo may-ari. Tayo, ako, ako. Ako, may-ari ako ng bangketa. Part owner ako niyan. Kagi, part owner ako niyan. Ikaw, 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 ikaw. Lahat tayo, part owner niyan. Tama? O, tanong. Pag may kumain ka, pinagpispisan, itatapon mo sa ilalim ng lamesa. Why? Dudumi. Eh, bakit? Ba't mo pinagpamalasakitan? Kasi pag-aari mo. Oh, ang tanong ko ngayon, ito ang simple analogy ko. Bakit pag-aari natin ng bangketa? Pag-aari natin ng kalsada? Tayo may ari. Bakit doon pwede tayong umihi kahit saan? Buti paaso. Maghahamoy muna yun. Maghahanap yun kung yun yung spot niya. Ikaw hindi. Binukutas mo yung pader eh. See? May logic ba ako? Pero masinis ko, misan, hindi ko rin tumaintindihan. Pero logical ba? So we care for what we own. And I am bringing you back what you deserve. I'm bringing you back what you own. Roads, alleys, boulevards, it's yours. It's yours to enjoy. It's yours also to protect. sa bahay. Okay. Bakit dito? Hindi. Ano? Sa pang-analogy. Dumating yung bisita mo sa bahay mo na ihihihi mo sa sala sa banyo dito. O, oh, kumain ng chichiria. Chris Pop. Binato sa sala mo. Magagalit ka? Bakit? May kalat sa loob. Bakit mo pinagmamalasakitan? O yun ang sinasabi ko sa dumadako sa Maynila. 1.2 million of them. Because Manila is about 1.8 million nighttime and 3 million daytime. So there will be 1.2 million na balat ng holes. Imagine mo lang, ha? holes na lang, holes na lang. This is a metaphor. Holes na lang. 1.2 million na balat ng holes. Plastic, binato, saan pupunta?
sa kalye, umulan, punta sa drainage. Kaninong drainage? Tapat ng tindahan mo. Bumagyo, boom, basa lahat ang gamit mo. Bakit? Yung basura, bar barado. Who made it na barado? Tao. Ikot, eh, sabi ko, alin, naghahanap na ako, sabi ko sa inyo ng dictionary, alin pa ba doon ang uh, hindi naiintindihan ng tao? Kaya, lagi ko sinasabi, wala pa kami ginagawa sa Maynila. Ang ginagawa ko lang is elementary of governance. Basic, basic lang. Pero this type of basic, kailangan kayo magparticipate. Umpisahan na natin pagmalasakitan ang minamahal natin siyudad. Atin ito, sa inyo yan. Lahat ng tao, mahirap pa sa daga, mahirap, middle class, mayamang pag-aari nyo. Ngayon lang kayo nakarinig ng gobyerno na ibinabalik sa inyo yung karapatan. Tandaan nyo, ha? hindi pribilehyo. Binabalik ko yung karapatan nyo to enjoy what is yours. Then, You're pushing that guy, that person to the wall. Yan ang akin. Kaya ako kayo gusto makausap. Yun ang bottom line. So I want you to continue to do business and I hope nagkaliwanagan tayo. This is more on, it's not hearing you, this is more on telling you what is the reason of the government, what is the purpose of the government, anong dahilan at anong layunin. Ngayon, at least maliwanag. Ah, may pagsasaayos ko talaga. Now, my question is, pwede ba akong humingi ng regalo sa inyo? Pasko naman, di ba? Uy, bibigyan niyo ako regalo? Ha? Yes. Linisin niyo lang. Ayusin niyo lang. Yun ang regalo niyo sa akin. Ang sukli ko niyan, pagbubutihan ko magtrabaho. Yan lang yung susukli ko sa inyo. Alam niyo ba, as we speak, ulila na ako. Iniwan ako ng pamilya ko, sila nagbabakasyon na. Ah! Half day ngayon, no? iniwan na rin ako ng mga, pinauwi ko na yung mga kapag. But, um, if there is, if there is a chance, simple time, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes talking to the people, kayo pa pinili ko. Kayo lagi ang pinipili ko. Kayo. Kasi ayaw kong masayang ng oras nyo. Ayaw ko rin masayang ng opportunity. Para sa inyo, wala ako. Ipagpaumanin niyo ninyo, hindi ko gusto yun. No. Para hindi ko nagawin ulit, Magkusang na lang kayo. Ha? Maliwanan? Yes. Will you give me that? Yes. Please? Mamakawa ng alkaldi niyo. I'll do my best. I swear. I'll do my best. I'll do my best. But I need your help. Sayang niyo siya. Sayang talaga. Ang mabulok tayo. Merry Christmas sa inyo. Yes, you're saying? Here, please. Sige, please. Pagkatang hapon po sa iyo, kagalaan ng mayor. Isko na lang po. Yung katulad yung sinabi niyo sa site book, may ba daan ng tao po? Ngayon po, yung daan ng tao, ito may puwang po palo, na hindi madadaan ng tao na pala direkto. Yung mga kumisan, kasi hindi malinaw kung anong malinaw. Kasi ang alam ko, pag sidewalk is to, para sa tao maglakad, para makadaan. Pero pag nasa loob na, pag kumasin yung customer, so may nakadisplay lang sa, sa ano, pwede ba po ba yun? Ano yung ano nakadisplay? Saan nakadisplay? Uh, nasa, ano, sa tindahan, nasa labas din. Pero maliit lang kasi dati, sabi daw bawal daw yun sa daanan ng 
tao. Ngayon, sinunod din namin yan. Talaga hindi namin hinaharap. At sabi na nga, no? But what, but what I saw yesterday is different. Ah, oh, yung nakikita oh, niyo, hindi. Oh, yung yeah. nakikita, pero sa amin, hindi po namin ginagawa po yun. Pero ang problema po, yung iba, yung iba ko, oh, ginagawa po yun. Now, this Ngayon, is how a general uh, group. Kaya is, po, uh, ano yun, kung yung nga sinasabi mo na tumulong yung mga tao sa inyo, willing naman tumulong. Salamat. Di ba? Ang problema po, kasi, kaya nakaka-problema po kayo kasi yung mga nangasiwa doon sa lugar na yun, mga barangay, no, hindi eh, nila ini-inspect lahat eh. Huwag kayong mag-alala. Oh. Ito, para pantay-pantay, oh. para wala kayong duda, oh. lahat ang makikita ko sa bangketa, kukumpis kayo ko, idodonate ko. Hindi, at saka ano po, I'm, I'm very clear. Saka, para pantay-pantay lahat. At saka, ito po, ang mayor, kasi katulad namin na may tindahan po, gusto namin maklaro po talaga ano ba talagang bawal. Kasi sumusunod naman kami kung ano yung talagang babawal. Kaya kaya yung nagkano ako na nagsalita ako ngayon. Kasi dahil lang kanina, kinuha yung mga gamit namin na sa ano. Kasi pinaurong kami ng barangay. Patot, pinauwi pa kami. Kinuha yung mga stock namin. And, hindi, parang yung ano, hindi pa nililis sa pa kung kung ano yung kinukuha. Basta hapot ng hapot, hindi nililis na. Kasi ganito Opo. po yun. Hindi po. Ipaliliwanag ko naman sa inyo. I have nothing to do with the barangay. This uh, is now the city policy. Uh, Let, let's just, uh, uh, para clear tayo. Uh, Una, bangketa is bangketa. Uh, That's all. So, maliwanag na tayo ron. Okay. When, with regard to, with regard to, uh, yung sinasabi nyo, ililista, kung ano yung nakuha, uh, hindi naman namin sosoli yun eh. Uh, Pag ako kumuha, hindi ko sosoli. Uh, Bakit? It is considered obstruction. Uh, And remember, the Supreme Court said, road alleys, boulevards, banquetas, and avenues are beyond the commerce of men. So anything that will obstruct will be considered basura. Basura. So basura, kinukuha, pinatapon. Ganun ang magiging consideration nun. So para hindi ka nakabahan, kasi alam ko na ako sa kapapunta eh. May malakas kay Chairman, may malakas kay PCP. Oh, alam ko na yan kung saan papunta yan. Siya pwede, ako hindi. Tama, no? Hindi, hindi. Ano oh. po, ang ano ko talaga, simula pa akong pinanganap dito, Pilipino na din ako eh. Oh. Even ang my blood is Chinese. Yes. Ha? That's Pero right. I'm following the ano ng gobyerno kasi maraming nakikita ko talaga dito, maraming mga mali eh. Oh, abusado. Oh, may mga abusado maraming mga talaga. abusado. Kaya nung nagano ng barangay din, sabi ko, kung didisipin naman yung tao, lahat. kailangan ng lahat, pantay-pantay lahat. Exactly. O, oh, patapos, no. kung ano, manmanin mo yung mga lahat na yung mga nag, oh, nag, 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 nag ano, tinagpapalo. Ngayon, pwede ka nang matulog ng maimbing dahil may gobyerno nang titingin sa inyo lahat pantay-pantay. Ah. Lahat ng makikita ko doon na nasa labas ng pangkita ah. will be considered garbage. Ah. So, when it is considered garbage, no, our trucks, We'll get it and throw it somewhere else, maybe inside the truck. It will be considered the uh, garbage, literal. Let's let's be frank to each other. And I don't like it. You know why? May puhunan yun. Tama ba? May puhunan yun, di ba? For sure, ano nga lang yun. Anong tawag siya doon? Yung pa-display? For sign on. Tama? Oh, kaya, unfair sa'yo, ikaw sumusunod. Yung iba, yun, yun, hindi. Yun nga Kasi nga, malakas kay Eddie. Ngayon lang hindi. Oh, hindi. Well, una, hindi maglalakas ang loob yun. Kung wala siya, kakamping Avengers. Ganun lang kasimple yun. Huwag kang mag-alala, kumpare ko si Colonel. Kumpare ko si Major. Hindi, totoo yan. Let's be frank. Real talk naman tayo eh. Kaya nangyayari, yung iba, feeling nila, Api-api sila. So, ang gagawin na lang nila, pokopya na lang. Bakit Anapin siya pwede? Ba? Ako rin. <laughs> pwede. Tama naman eh. Tama Kaya, man. I'm happy for you. I'm, I'm really happy for you na you continue to follow despite that there is uh, uh, hindi balance ang gobyerno. At least now, maliwanag tayo. The government will be balanced enough, fair enough, that anything na makita namin, 
It's not confiscation, ha? No. Confiscation is kailangan may lista. Kinukumpiska mo, kailangan may audit. Tama? Tama, tama. So, anything na sa bangkita will be considered basura. Yun ang impression ng gobyerno. Uh, kaya nga, Mayor, oh. at tulad na sinasabi niyo po ngayon, lahat ng mga nahuhuli ay itodonate niyo. Itodonate ko yan. Maganda yun po. Itodonate niyo, yun, wala pa kikinabang yan. Kasi ang ano niyan, ganyan o. No. Ngayon lang po namin nadidinig yan. Sana, noon pa, may warning na kayo ng ganyan. Maraming beses oh, yun. Kasi ang problema, kaya itong forum na ito, mas maganda nga yung ginagawa. Salamat naman at na, na-appreciate oh. niyo na kinabaligtad. Imbis na kayong pumunta sa akin, ako tumawag oh, sa inyo. Para na, na, ako, actually, totoo lang, uh, matagal ko na kayo gusto makausap. The Salamat. The problem na Manila. Kasi nakikita ko naman sa inyo, na marami problema, hindi niya masosolve lahat yan. Kasi ang problema, sa barangay din eh. Yan na. Abuso. Diba? Oo, meron din barangay. Katulad yung tindahan namin, pinaano ng barangay, galit sa amin. Pero patapos, yung mga paligid nila doon, eh, puro mga nakalagay ng mga tambak nila. Hindi naman pinapahako. Basta, I will yun. lahat ng nasa raon, uh -oh. I will consider it basura. Sorry ha, I'm not demeaning your uh, goods, but it will be considered uh, that way. Don't worry, andyan, may bago na kayong PCP commander. Just today. Uh, si uh, Balagat. Kaya pwede magpaulit-ulit eh. Dapat lagi isang usap eh. Everybody needs his attention. Kaya, uh, maliwanag na tayo ha. Maliwanag na tayo. Ano ka naman? Hindi na I think, uh, tingnan natin ito si Balaga. Tingnan natin kung magiging uh, fair siya. Yan? Yeah? Dahil ako, the entire raon cost 17 policemen. 17 policemen will be out of Manila because of raon. See? Seryoso. Seryoso ko biyan. 
Ngayon, pag hindi sila nag-perform, you know, I keep sending them somewhere else until I find a policeman who knows how to govern respectfully, fairly, and just. Diba? Sabihin, walang... Alam mo yung tapao? Ayaw. Mga malawak ang pagtingin dapat. Pantay-pantay. Okay? Pagsuyo lang, ha? So anyway, uh, uh, we'll give uh, financial assistance to our constituents. Uh, the next building. But thank you. I hope you don't mind me talking to you directly. Basta you have, you're always welcome here. I would assume uh, maliwanag na tayo sa isa't isa. Ang presumption ko bago tayo mag-iwaiwalay, tutulungan nyo ako. Yan ang presumption ko. Ha? Then I'll do my best to govern fairly and squarely. Mag Magbubuti ako. Ipilitin ko magbuti. Para mabigyan ko na ng attention si uh, nanay. Ha? I think uh, mas uh, importante yata yung kanya kaysa sa inyo. Ha? And, uh, I'll, I'll, I'll deal with her. Kawawa naman. Ha? So, Merry Christmas sa inyong lahat. And I hope, I, I wish that God give you success. I hope God give you success in your business. Pasamay ng arabi na sa inyong sabi mo sa When you tell it to me, you're helping me to protect you. Help me protect you. Help me. I'll treat you for Okay? God bless you all. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo na. Okay? Yeah.